Eccoci qua, vediamo un po' se c'è qualcuno. C'è la strana luce stasera, eh? eh? Buonasera a tutti. Eh, vabbè, io vado. <ride> chi c'è, c'è, chi non c'è avrà avuto i suoi buoni motivi. Ecco che arriva, Facebook mi segnala qualcuno. Buonasera a tutti, questa diretta si chiama I giorni dell'avvento e eh, il tema dell'avvento è chiaramente un tema che ci è caro per il Natale, stasera proveremo a dare una chiave un po' diversa. No? Allora, tanto per cominciare... Eh, Chissà quando è che comincia l'avvento, qualcuno dice il primo dicembre, in realtà non è vero. L'avvento comincia la domenica più vicina al 30 novembre, quindi quest'anno l'avvento, che, che è l'attesa della venuta di qualcuno a caso, cioè il bambino Gesù, ciao Caterina, ciao a tutti, è eh, iniziato l'altro ieri, il 3 di dicembre, vi dice qualcosa il 3 di dicembre? Il 3 di dicembre c'è stata eh, questa luna piena, potentissima, in gemelli, eh, è stata una luna veramente tosta, tanti di noi hanno eh, passato degli autentici guadi, delle autentiche forche caudine, eh, sono successe molte cose, anche potenti a tante persone, ehm, anche di partite, anche cose dolorose, e, ma è stata una... è tuttora, ne sentiamo ancora, stasera tra l'altro qui, qui al nord c'è una luna strepitosa, ancora bellissima, anche se non è più piena, anche se non è più in gemelli, ma si è spostata in cancro, ne sentiamo ancora gli effetti veramente potenti, sì, Cinzia dice una super luna tra l'altro in gemelli, super luna proprio anche astronomicamente, nel senso che con una, appariva, è apparsa con un volume, una luminosità maggiore, cioè uno spettacolo, un portento. Io ero a Bologna con amici e devo dire che era strepitosa, letteralmente eh, era incantevole. E vi dicevo che l'avvento comincia eh, la, la domenica più vicina al 30 novembre, e quindi quest'anno il 3 dicembre. E, ma... Questo avvento, che cos'è? Cos'è che... Cos'è l'avvento? Cos'è che aspettiamo? Cos'è che arriva? Vabbè, eh, per il cattolicesimo è molto facile. Eh, aspettiamo il bambino Gesù, no? <ride> aspettiamo il Natale. E dicembre, ed è, ed è vero, sicuramente, ma proviamo a fare un, un po' di eh, conti anche con... Uh, con l'energia di questo dicembre, con l'energia dei dicembri, dei dicembre, e proviamo a vedere eh, che cosa accadrà tra l'altro vicino a Natale, perché vicino a Natale, eh, dopo più o meno 30 anni, dall'inizio dall del 91 credo, Saturno tornerà in Capricorno, e voi direte ma che c'entra Saturno con Natale, che c'entra con, beh insomma, <ride> c'entra e come? Allora, che cos'è che stiamo aspettando? Che cos'è che aspetteremo questo mese? Eh, sicuramente eh, potremmo dire simbolicamente che stiamo aspettando il ritorno del maestro. Eh, Saturno che è, per chi si interessa di simbologia, e eh, non solo di astrologia ma anche di, di alchimia e non solo, è il maestro, è colui che permette per esempio nell'alchimia la trasformazione del piombo all'oro, è lo stesso è lo stesso personaggio, la stessa forza, la stessa energia che fa questo e che guarda caso diventa anche un bambino pur essendo rappresentato come un vecchio, e Saturno torna a casa sua per il Capricorno, è il suo domicilio classico, privilegiato, lui è il Dominus, lui è il patrono, è il signore, è il re del Capricorno e questa cosa, avendo una un'orbita lentissima, non succedeva da tantissimi anni. Sapete che io stamattina mi sono detto, ma che cosa è successo nella mia vita in 88? Non è facile, eh? 
qualcuno di voi era, non c'era neanche nell'88, qualcuno sì, e poi vabbè, eh, ho scoperto che nell'88 in realtà io ho fatto una, delle scelte fortissime che hanno condizionato comunque i 30 anni successivi, quasi 30 anni successivi, e eh, ho iniziato un percorso che eh, con molta onestà se devo eh, osservare, se devo smettere di raccontarmela, sta finendo, si sta comunque trasformando. Allora provate, se siete nati prima dell'88, se non siete così piccoli da avere dei pochissimi ricordi, ricordarvi cosa avete fatto in quella fascia di tempo che va dall'88, dalla fine dell'88 all'inizio del 91 più o meno, eh, due anni e mezzo all'incirca, due anni in realtà, perché fine 88, inizio 91, sono due anni e qualche mese, perché eh, si sta chiudendo quel ciclo. Allora dicevamo aspettiamo il Natale aspet mh, e questo dicembre è un dicembre pregno di grandi significati e Dicembre è un mese portentoso, è il mese dove sembra che il buio vinca e invece eh, col sostizio d'inverno eh, la luce vincerà perché in realtà il, il buio smetterà di avere la massima espansione, la sua massima estensione da quel momento le giornate cominceranno lentamente a risalire. Allora, eh, abbiamo il 13 dicembre con Santa Lucia, vi dice niente il nome Lucia, piccola luce, no? Eh, abbiamo San Giovanni il 27 di dicembre, avremo una luna eh, nuova, molto, molto forte, molto potente, ehm, che sarà tra l'altro una luna in Sagittario, una nuova in Sagittario, quindi legata a, a quel, tutto ciò che ha a che fare con la con lo scaccare, una freccia che ci porti molto lontano. E, attendiamo il Natale, ma il Natale è la rinascita e eh, Saturno viene rappresentato come un vecchio canuto, un vecchio saggio, anche un mangiatore di figli, per esempio il crono greco che poi è il tempo, mangia i figli, eh, ma all'ottava più alta, cioè laddove... Ah, Marica, mi dici che lo ricordi benissimo nell'88. Beh, bene, io facevo veramente fatica e oggi non ho avuto una rivelazione di quello che mi è accaduto casualmente, come sempre, no? La casualità, viva il caso, che fa bene le cose, dicevano i surrealisti. E um, dicevo che, che cos'è questa rinascita? Questa rinascita quest'anno è una rinascita portentosa, questo è stato un anno tostissimo, molto forte, un anno uno numericamente, numerologicamente, perché mastichi un po' di numerologia, perché il 2017 è 10 e quindi 1, e quindi un anno dove si inizia un nuovo ciclo. E, eh, e questo dicembre eh, è un dicembre tostissimo, veramente potente, con eh, forze stiamo vedendo in azione forze anche interiori veramente eh, portentose simbolicamente quindi eh, che ci azzecchi Saturno con, con il bambino Gesù ci sembra quantomeno azzardato in realtà se ragioniamo e se eh, proviamo ad ascoltare la simbologia Saturno è il signore del tempo e nello stesso tempo in un certo senso anche uno dei signori della morte perché non è soltanto Plutone, ma eh, del tempo inteso anche come, e non a caso a Saturno vengono, viene affidata anche la lama 13 o senza nome nei tarocchi, no? e, e anche nell'ottava più alta il tempo che noi chiamiamo cairologico, il tempo presente, il, quello che noi chiamiamo il qui e ora, ma quel qui e ora che, eh, che ci apre delle slide indoors, perché non è vero che c'è sempre, che tutto il tempo, tutto il qui e ora è identico, eh, ci sono dei momenti che creano delle increspature nel campo, dei momenti che creano, che distrutturano il, il, camp il campo morfico, il campo quantico a cui noi apparteniamo e che rappresentano dei veri e propri varchi in altre situazioni della nostra vita. Allora questo eh, Saturno è in realtà anche il Signore della rinascita, della nascita. Non a caso 
eh, Saturno è il piombo in alchimia, ma è anche l'oro trasformato. Non a caso, secondo gli antichi romani, eh, uno dei segni che eh, avrebbe portato alla, quasi messianici al ritorno dell'età dell'oro, perché anche per i romani esisteva un'età dell'oro come per gli, come per gli indù, noi non siamo certo nell'età dell'oro, siamo nel momento più basso, secondo l'induismo, dell'età del ferro, la più buia, il Kali Yuga, e eh, uno dei segni dell'età dell dell'oro, del ritorno all'età dell'oro, quella che è l'era del cinghiale bianco di Battiato, sarebbe stata la rinascita sotto forma di bambino di Saturno. Ecco, vi, vi ricorda qualcosa? Eh, la nascita del bambino Gesù, che non a caso nel nord Europa è, è anche un signore che si chiama Babbo Natale, che è molto saturnino, è molto, è molto anche un maestro spirituale, molto più Gandalf e Merlino che non, o tutt'al più un elfo, un elfo saggissimo, poi la, diciamo che la, la pubblicità della Coca-Cola l'ha fatta diventare, ha creato quell'iconografia che noi conosciamo di Babbo Natale, ma Babbo Natale è, è comunque legato a questo doppio aspetto, vecchio bambino, e noi abbiamo avuto un gioco fortissimo, ne abbiamo parlato l'ultima volta tra Gemelli e Sagittario, io ho intitolato la diretta di qualche giorno fa, del 2, tra l'altro poco tempo fa, l'ho intitolato Il bambino e il maestro, e che è esattamente eh, il gioco che eh, fa Saturno nella nostra vita, e, quello di tagliare i rami secchi, quello di metterci con, in uh, faccia a faccia, face to face con il tempo, con, la, con tutto ciò che è in, in, la morte, ma che nello stesso tempo, nel momento in cui tutto questo piombo, tutta questa morte, tutta questa pesantezza, riusciamo a trasformarla alchemicamente diventa oro. E non diventa soltanto oro eh, in senso fisico, non è una questione metallica, per quanto sappiamo che nel passato si ritenga che alcuni alchimisti famosi avessero poi prodotto realmente l'oro, ma è l'oro alchemico, è l'oro interiore. Allora, questo oro è il bambino che rinasce e che tra l'altro, secondo la leggenda, è rosso, è molto interessante. E ehm, vi dicevo, vi dice niente, perché eh, le mitologie sono piene di bambini magici che nascono più o meno nello stesso periodo. In realtà la, sappiamo che la, il compleanno di Gesù è un compleanno simbolico e che è stato probabilmente, eh, diciamo così, <ride> sovrapposto al compleanno per esempio di Mitra, al compleanno di Dioniso, di divinità che sono morte e rinate, di divinità che sono eh, messianiche. E che cosa c'è di messianico? <ride> eh, se siete cristiani chiaramente è semplice questa risposta, ma anche se non lo siete, quello che c'è di messianico è il, il continuo trionfo della luce e della vita sulla morte, che non esiste, non sono nemiche. Allora, questo Saturno che dobbiamo osservare in questi uh, 24 giorni che ci separano, 24 meno, scusate, ormai, uh, 20 giorni che ci separano e che sono l'avvento dal Natale, e... Sono giorni che hanno a che fare con questo gioco simbolico tra il vecchio e il nuovo, con questa dialettica, con questa interazione tra quello che è vecchio e quello che era nuovo. Ciao Anna Maria, tanto che non ci vediamo. Anna Maria fa parte di un gruppo di, di persone che, che hanno fatto un percorso meraviglioso insieme a me, appena terminato, che si chiama Alice attraverso lo specchio. E, che ci ha inebriato in questi mesi, da settembre in poi. Stavo dicendo, quindi è, è un gioco di ehm, permettere alla nostra parte bambina di rinascere. Ehm, come si sta esprimendo questa cosa e come si esprime, esprimerà? Ehm, si cinza, vero? Cinza dice che i re e gli imperatori venivano fatti nascere in stanze di porfido rosso, vero? Assolutamente, se, almeno credo nel, proprio nell'antica Roma, ma non solo, credo che avessero questa, questa usanza anche addirittura in Cina e in altri posti eh, lontani tra di loro. 
Insomma, cosa ci, ci accadrà in questi, in questi giorni? Che cosa ci sta accadendo? Qual è l'energia che ci accompagna? Allora, l'energia, come al solito, di permettere alla nostra parte bambina di rinascere e di permettere alla nostra parte vecchia di andarsene in santa pace e di lasciare in eredità alla nostra parte nuova quei semi di saggezza che ancora servono. Vi dicevo io la scorsa volta che questa idea piuttosto strana di, um, della pianta che improvvisamente compare, prima era seme poi compare, prima era bruco poi era, appare la farfalla, senza continuità, e non è assolutamente vero, il vecchio si è trasformato nel nuovo, il vecchio è diventato il nuovo, prendendo ciò che del nuovo gli dava linfa e gli dava energia e lasciando quello che non serviva più. Okay? Allora, qui si tratta di far interagire la nostra parte vecchia che saggia, che è il maestro che ci deve insegnare le cose. Vi ricordate il mito di Chirone e di Eracle, no? di cui parlavamo la scorsa volta? E permettere a questa parte di ehm, rigenerare quello che noi siamo. E si può dire in un certo senso che il piombo è l'oro, adesso lo possiamo dire eh, con conoscenze che abbiamo di fisica quantistica o comunque della, di quella che è la parola energia, che è una parola per certi versi anche insopportabile, perché eh, sono le parole chiave che stanno diventando abbastanza insopportabili, <ride> perché sono abusate, possiamo dire che il piombo e l'oro sono la stessa cosa, due vibrazioni completamente diverse, trasformate, che l'oro è il piombo grezzato e pulito e setacciato di tutte le sue, tra virgolette, impurità. Allora, eh, noi dobbiamo prepararci a questo arrivo eh, del maestro che chiamiamo Saturno, che chiamiamo Crono, che è comunque sempre il bambino magico, dobbiamo prepararci accettando tutte le parti del vecchio che ancora ci servono, tutte le parti del vecchio che ancora dobbiamo accompagnare. Vi ricordate che la scorsa volta dicevamo, le scorse volte dicevamo che in realtà questo, questa cruna del lago noi l'abbiamo sorpassata, questo è abbastanza evidente che l'abbiamo sorpassata e, e siamo riusciti a fare queste operazioni, stiamo riuscendo a fare questa operazione soltanto nel momento in cui ci siamo presi cura, come, come ha fatto San Martino con il pellegrino, delle nostre parti appunto pellegrine, delle nostre parti disagiate, ferite, oltraggiate, eh, dove quando ci siamo permessi di far sì che accadesse questo, cioè di farsi ferire, di farsi oltraggiare. E mh, solo facendo questo, solo portandosi dietro questa ferita, che possiamo permetterci di veramente di entrare nel nuovo. Ehm, Buttiamo via l'acqua sporca ma non il bambino, ancora una volta rientra questo gioco, questa metafora del bambino. E eh, la cosa che è interessante vedere è che in questi giorni questo processo sarà molto più interiore che non esteriore. Oh, ciao Anna Maria, grazie. Anna <ride> Maria è uscita al freddo e al gelo per guardarmi. Madonna. <ride> Stavo dicendo che ehm, questo processo che sta accadendo è un processo interiore, perché la trasformazione è una trasformazione che avviene al buio, il famoso seme, no? e eh, che sta al buio per potersi permettere, lo stesso bruco sta al buio della crisalide, che è una caverna, che è una tana, il più possibile protetta, per poter permettere poi uh, a se stesso di diventare farfalla, che è una metafora ancora una volta dell'oro filosofale, dell'oro alchemico. Il bruco è un animale così oh, apparentemente insignificante, in realtà è importantissimo per la catena alimentare, che diventa questo animale meraviglioso, un animale che striscia, che non riesce a, a salire se non a fatica eh, superfici piane, figuriamoci, eh, che diventa un animale meraviglioso che vola. È quello che noi stiamo facendo. 
e il 2018 senza per questo fare previsioni eh, trionfalistiche sarà un anno che ci metterà a grandissima prova perché eh, ci chiederà una sorta di conto tra virgolette del tipo bene facciamo un check <ride> cosa ti sei portato dietro se è autentico non sei autentico guarda che non lo fa nessuno al posto nostro non lo sta facendo qualcuno di superiore non c'è un demiurgo lo stiamo facendo noi l'arrivo di saturno in capricorno permetterà, ci permetterà se vorremo accompagnarci in questo di diventare talmente leggeri da poter veramente dare fuoco a tutte le mappe conosciute dentro di noi esatto daniela in questo momento sta dicendo una cosa bellissima saturno ci chiederà se abbiamo capito <ride> lo sta già facendo eh? ci sono delle anticipazioni rispetto a questo eh, ci sta già chiedendo continuamente hai capito sei sicuro are you sure mm. allora te lo rimando questa situazione Ancora situazioni nelle quali sei nella disfunzionalità? Vabbè, ok, si, dici che hai capito, sicuro? Ma in realtà eh, questa cosa eh, ce la chiediamo noi stessi, ce la chiediamo da soli, è la nostra anima che ce lo chiede. È eh, la nostra scintilla divina che ci vuole autentici, che ci chiede di essere autentici. Allora, eh, vi invito a ragionare anche su, sul vecchio e sul nuovo, sul bambino e sul, sul vecchio, sul bambino e sul maestro. Eh, per chi ne mast mastica un po' di tarologia, di, tar di carte, sa benissimo che il mago e il matto, che sono due estremi, ma che per certi versi sono vicinissimi, perché il matto può essere la, la carta 22 come la carta 0, mm, sono in realtà la stessa cosa. Chi ha letto l'alchimista di Coelho, che è un libro famosissimo e molti di voi l'avranno letto sicuramente, andate a rileggerlo, tanto si divora, e, eh, e poi magari mi dite se non è una situazione del genere, per certi versi anche Saturnina, il ritorno, il ritorno a casa. Va bene, quindi... Mh, vi lascio con, questa, con questo input, proviamo ad ascoltare che cosa ci serve ancora, veramente, da qui a Natale. Poi fate tutti i regali che volete, divertitevi, fate ciò che desiderate, ma state anche dentro, stiamo dentro, in questo mese veramente potente. Va bene, vi lascio e vi lascio alla, alla vostra serata e se avete possibilità di guardare questa luna, fatelo. Ciao a tutti.